നിങ്ങളാണല്ലേ പേര് കേട്ട തമ്പാൻ ഇല്ല 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 എനിക്ക് വേണ്ടത് കമ്മാരിനെയല്ല കുറിപ്പിനെയല്ല നിന്റെ മകനെയുമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് അവനെയാണ് പാവം ഇവന് നന്നായിട്ട് കിട്ടി നിനക്കൊന്നും പറ്റാഞ്ഞ നന്നായി നിനക്ക് കിട്ടുന്ന കത്ത് കസ്റ്റു ഞങ്ങൾക്ക് കുത്തും ചവിട്ടു അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളും നല്ല ഇവിടെ ആർക്കും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പോറ നിനക്കറിയോ ആ വൈദ്യരോടെ പറ്റി പറ്റിട്ടേ ഇപ്പൊ അയാൾ ചെപ്തി നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുക ഈ നിക്കുന്നതിൽ ഏത് ചണ്ണതൂറിയാണ് നിന്നെ തല്ലിയത് ഈ നിക്കണ എല്ലാ ചണ്ണതൂറുകളും എന്നെ തല്ലിയല്ലോ കടച്ചാട്ടാ എന്തോടാ അണ്ണന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചാ തോന്നുന്നു നോക്കി നിൽക്കാതെ തിരിച്ചു വിളി എണ്ണ ആഹാ വെറും <laughs> 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 പിന്നെ നിന്നെ എന്നാ വിളിക്കണോടാ ബജറങ്കാന്ന പേര് മാറ്റി ആള് മാറുവോടാ കള്ള ബിജു എന്റെ പേര് ബജ്രങ്കന്ന ഡാ വിനയ വടക്കും ഭാഗത്ത് പെമ്പിള്ളാരെ വളയ്ക്കാൻ കത്തും കേസരും കിടിപിടിയായിട്ടുള്ള നിന്റെ ഒക്കെ അഭ്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട നീയൊക്കെ ഇനി എന്ത് കസറത്ത് കാണിച്ചാലും ഇനിയും കൊടുക്കും കത്തും കൊടുക്കും ദേ ഈ കാസറ്റും കൊടുക്കും ചോടയാണെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് തടഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു കലയല്ലേ ശ്രീ ബിജു വേണമെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരാം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി മൈ ഫോൺ നമ്പർ ഈസ് ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് 
പാലാട്ടുകാരക്കാരും വടക്കും പാക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഈ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെയായി പെരുവത്തുകട ഉണരുന്നത് തന്നെ ഈ ആശാമാരുടെ ആക്രോശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് വിനയനും ബജ്രംഗനും കിളിപ്പീരും കോണിലളിയനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട പെരുവത്തുകടവിന്റെ സംഭവ പരമ്പരകൾ ഇന്നും തുടരുന്നു ഇനി വിനയകഥ എന്റെ തേവരെ പ്രേംനസീറിനെ പോലെ സുന്ദരനായ ഒരു ആൺകുഞ്ഞായിരിക്കണേ ശ്രീദേവി ടോക്കീസിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബാലേന്ദ്രൻ അന്നൊരു റിലീസിംഗ് പടത്തിന്റെ പെട്ടി വരാൻ വൈകുമ്പോഴുള്ള അതേ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് തന്നെ ആണോ അതെ പ്രേം നസീർ ചോദ്യം നക്ഷത്രം സിനിമ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച ഓരോരോ നട്ടഭ്രാന്തുകളെ ഇനി നിങ്ങളുടെ പേര് മാറുവാവിയേ ോണം ശ്രീദേവി ടാക്കീസിലെ പ്രൊജക്ടർ ഓപ്പറേറ്ററായി അച്ഛന്റെ ഓർമ്മകൾക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രൊജക്ടറും ശ്രീദേവി ടാക്കീസും തന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വിനയൻ ചേർത്ത് വെച്ചു എടാ ഇത് ഭഗവാന്റെ കാറാ അന്ന് പെരുവത്തുകടവിൽ സംഭവിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വിനയൻ ശ്രീദേവി പ്രണയബന്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു രണ്ട് പാലാട്ടുകാരക്കാരും വടക്കും പാക്കാരും ഭക്ത ശത്രുക്കളുമായി ഓ ഇനി അതിനുള്ള കാരണം അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിയണം ഇനി ഭഗവാൻ ചരിതം പെരുവത്തുകടവിലെ പ്രമാണിയായ വിശ്വനാഥ മേനോനെ നാട്ടുകാർ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു തോക്കാണ് ഇത് ജർമ്മൻ മെയ്ഡ് റിവോൾവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഭഗവാന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് രണ്ട് ജർമ്മൻ സായിപ്പന്മാർ സമ്മാനിച്ചതാണത്ര ആ 
ആകാശത്തോട്ട് നോക്കി വെടിവെച്ചാലും ഉന്നം വെച്ചവന്റെ നെഞ്ചത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് തുളച്ചു കയറും അത്ര അതാണ് ചരിത്രം അന്നർദ്ധരാത്രി ഭഗവാന്റെ മൂത്തമകൾ ഒളിച്ചോടി പോയത് മുതൽ പാലാട്ടുകാരക്കാരും വടക്കും പാക്കാരും ബദ്ധ ശത്രുതയിലായി എന്തിന് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് കാരണമില്ലാതെ ഇരുകരകളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനം പോലും ഭഗവാൻ റദ്ദാക്കി പക്ഷേ പാലാട്ടുകരയിലെ കോഴികൾ അപ്പോഴും കൂഹിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ും <laughs> 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 ഇതങ്ങേരുടെ വീടിന്റെ കയ്യാലാക്കൂടെ തന്നെ കുത്തിക്കേറ്റണം അല്ലെ അല്ലാ നീ ഒക്കെ പാട്ട് വെച്ചല്ലോ
എനിക്കടുക്കളിണ്ട് <laughs> 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 അച്ഛനൊരു കിളിക്കൂട് കണ്ടറാ മോനെ കിളിക്കൂട് കാണേയുള്ളൂ കിളി എന്ന് കിട്ടില്ല ഏത് കിളിയാച്ചാണോ ചില സമയങ്ങളിൽ കാക്കയും ഒരു കിളിയാകും 
അച്ഛന്റെ പ്രേമസീറിംഗ് എത്തിയോ ഉമ്മറും ജൈനും കീരിക്കാടും ജോസ് ഒന്നും കൂടെ വന്നില്ലേ ഇല്ല ഇവിടെ നിത്യഹരിത നായകൻ മാത്രമേ ഓ ഒരു നിത്യഹരിത നായകൻ നാളെ വയ്യ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം ഒരല്പം വിയർപ്പൊക്കെ പൊഴിച്ചു എന്ന് വരും എടാ അധ്വാനിക്കുന്നവനെ പിന്നോട് ഞാൻ ആ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പേര് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാലം എത്രയായി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ സിനിമ കറക്കി നടന്നു അമ്മ എനിക്കും കപ്പ് എടുത്തോ ആ ദേ മാളോട്ട് പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയ പിന്നെ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ദേ അമ്മേ ഒരു മാതിരി പിള്ളേരോട് സംസാരിക്കുന്നതോളം എന്നോട് സംസാരിക്കുക കേട്ടല്ല ആ വളർന്നിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഹേ മദർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദി ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇഫ് ഇറ്റ് ഹേ വൺ മോർ ടൈം ഐ വിൽ പുൾ ഔട്ട് യുവർ ടങ് ആൻഡ് യു ഡു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ടൈപ്പിട്ടൊന്നും വെച്ചൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ എടാ നിന്നോട് രാവിലെ പറഞ്ഞ സാധനം മേടിച്ചിട്ട് വന്നോ നീ മറന്നു ദേ രണ്ടിന് ഞാൻ നാളെ പച്ചവെള്ളം തിളപ്പിച്ചു തരും കേട്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തലയാട്ടിക്കോളും അതിനെ ഒരു കുറവില്ല പൂത്തു പോലെ വളർന്നു എന്താ കാര്യം ചിരിക്കണ്ട നിനക്കും അത് തന്നെ കൊച്ചേട്ടാ മറ്റന്നാളെ വന്ദനം വരുവോ ഒന്നെങ്കി എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുവോ ഓ ഉം ആലോചിക്കാം അപ്പ ശ്രീദേവി ചേരെ ആയിരിക്കല്ലേ ഉം ഗോ 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 ഗോഡി ദണ്ടി വാർത്തിന് പോണോ സോറി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി പോലീസ് ഓഫീസറായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെയും ജാഥയുടെയും പ്രണയകാഥയുടെയും പ്രണയകാവ്യം നിറാശാന കള്ളുവള്ളയിലോട്ട് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിന്റെ തള്ള എറിയണ്ട നീ എത്ര നാളായി എത്ര നാളായി അതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാട്ടും പാടി പശയും കലക്ക് കുറുകി കുറുകിയിരുന്നു നാട് മുഴുവൻ വിളംബരവും നടത്തി നോട്ടീസും കൊടുത്തു മാധവേട്ടിന് പെട്ടി ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എടാ അവൻ വരും നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്റെ മാധവന് തുടങ്ങി ബ്ലാക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അന്ന് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ വനജോടി ചോദിച്ചു കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നു അങ്ങനെ വെറും കൈയോടെ ഞാനും വനജയും കൂടെ ഓടി വരുമ്പോ മുന്നിൽ അതാ നിൽക്കുന്നു മാധവൻ പറഞ്ഞിട്ടോ നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിട്ടോ എന്നോട് ആരും ചൊല്ലിട്ടല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിട്ട് നേരെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയോ ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ അപ്പൊ പെട്ടി കിട്ടിയല്ലേ അതൊന്നും പറയണ്ടടാ രാവിലെ ഭഗവാന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പൈസയും പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോ എന്തുവാ പെട്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ചേട്ടാ ഉടക്കം കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പെട്ടി കിട്ടിയപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബസ് കയറി വരാൻ പറ്റുമോ പെട്ടി ഏതാ ഏത് പടവാ ആരുടെ പടവാ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളല്ലേ കൊടുക്കും ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് ഇവിടം വരെ വന്നപ്പോ അവന്റെ വക കത്തി വേറെ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാശും കൊടുത്ത് കറണ്ട് ചാർജ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതേണ്ടേ ഇനിയിപ്പോ ആ കൂടെ ടാക്സിസ് ഇപ്പൊ താള് കയറില്ല എന്നുള്ളതാ മാധവീട്ടിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അപ്പൊ നാളെ പടം തുടങ്ങും അപ്പൊ നാളെ അവളും വരും അമ്മേ 
മതി മതി വേഗം ചെല്ല് ഇല്ലെങ്കിലേ ആളങ്ങ് പോവും ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ എന്റെ ചേച്ചി ആവണ്ട കേട്ടാ ഓ ശരി ഗോ 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 ഗോഡി ഗോഡി ഇവനെന്താടോ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് ഹോൺ അടിച്ച് വിടറ ശരിയെന്നാ ഭഗവാൻ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകളെ അങ്ങനെ പുറത്തിറക്കാറില്ല പക്ഷെ ടാക്കീസിൽ പുതിയ പടം വരുന്ന ദിവസം അവൾ വരും ശ്രീദേവി അന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടർ ഓഫീസർ സാറിന് പൊതു അവധിയായിരിക്കും അവരെ അകത്ത് കയറ്റിയിരുത്തിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒന്ന് സിനിമ കാണുന്ന ഒരു സുഖം വേറെ തന്നെ അതുള്ളത് തന്നെ ശുദ്ധിരങ്ങളെ 
ആളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും വേണ്ടടാ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടോക്കീസുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതെ ജനറേറ്ററിന് ആരെയും സംശയം കരണ്ടങ്ങാനും പോയ പണി പാടും തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു അവൻ അറിയാവുന്ന പണി അവൻ താഴെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണല്ലോ ഇത് ഇവിടെ തീർന്നെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട തീർന്നില്ലെങ്കിൽ 
നിന്നേക്ക് അടുത്ത ഉത്സവത്തിനെടുത്തോളാം ശ്രീ ബിജു നീ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നാവരം കോട്ട കേറി പെഞ്ചാമരം ബീച്ചല്ലേ മാധവോ എന്തോ നമ്മുടെ പലിശ കണക്ക് നോക്കിയപ്പോഴേ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നഷ്ടക്കണക്കാണല്ലോ ഗോവാച്ച മാധവന്റെ നഷ്ടക്കണക്ക് കയ്യോടെ വാങ്ങിച്ചു അയ്യോ ഞാനത് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിച്ചോളാം ശരി ശരി പാടം ഭയങ്കര ബോറാണല്ലോ പിള്ളേർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം ഭക്ത പ്രഹ്ലാദ അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളൊന്നും തന്റെ കയ്യിലില്ലേ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ ഈ അടിയും ഇടിയും മരഞ്ചുറ്റി പ്രേമം ഒക്കെ ആണല്ലോ മേനോ സാറേ താല്പര്യം ഗോവാച്ച നോക്കി നിൽക്കാതെ വണ്ടി എടുക്ക് ഇതല്ല വിളിച്ചോ വിളിച്ചോ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാടാ ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ടൗണിൽ പോയി സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടൗണിലെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റൂല പുതിയ പടങ്ങൾ വന്ന ആളുകൾ വരും അല്ല മാതാപേട്ടോ ദേ ഉത്സവം എത്താറായി പുതിയ ഉത്സവ പടത്തിന്റെ കാര്യം എന്തായി പുതിയ റിലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിട്ടാനും പ്രയാസമില്ല പക്ഷെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് നിനക്ക് ഇനിയിപ്പോ പഞ്ചായത്ത് ഇന്ന് ടാക്കീസ് നോക്കാൻ ആള് വരും ഇൻസ്പെക്ഷന് ഇപ്പൊ ഉള്ള സൗകര്യം വെച്ച് റിലീസ് കിട്ടാൻ പാടാ വരട്ടെ മാതാപേട്ടോ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ഒന്ന് കഴിയട്ടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് കിട്ടും ബാക്കി നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇന്നാണെങ്കിൽ അയാൾ ഏതാണ്ട് ഒരു അർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്കാണ് അയാളെ കാണുന്നത് തന്നെ ചോർച്ചില്ല ഇടിവെട്ടി പേമാരി പയ്യണ് കള്ള് കവിഞ്ഞ പള്ള നിറഞ്ഞ പാട്ടൊന്നു പാടി ഞാൻ പോകണ് കമുകും തോട്ടവും കയ്യാലകളും വിനയൻ ശ്രീദേവി കാസറ്റ് പ്രണയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എടാ പോത്താ ഒരു പൊടിക്ക് ജീവൻ ബാക്കി വച്ചേരവന്റെ കറണ്ട് പോയാ മിസ്സിങ് എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ടായി ഗുഡ് ബോയ് മുപ്പത്തിമൂന്നായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് അവരെ അണ്ണാക്കി കയറി കൊടുക്കാമല്ലായിരുന്നോ ആരും പിടിക്കണ്ട 
ധൈര്യമുള്ളവൻ ഇങ്ങോട്ട് വാണാ ഉണ്ണിമൂരികളെല്ലാം കൂടി ഈ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ടാണ്ട നമ്മുടെ മമ്മൂക്കാക്കുട്ടി പറഞ്ഞു പേരുട്ടു ദുൽഖർ സൽമാൻ കൊള്ളല്ലേ പിന്നെ എൺപത്താറിലെ പത്രം എടുത്ത് അവൻ ഉണ്ടാക്കുമോനെ ഇപ്പൊ വയസ്സ് നാലായി എന്തായാലും വളർന്നു വലുതാമ്പഴേ മുറ്റ് ഗ്ലാമർ ആയിരിക്കും ജോസിനെ പോലെ ഞങ്ങളെത്തിക്കോളാം നിനക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാവുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അങ്ങ് ബോംബേ അതോ ലോകത്തിന്റെ ഇരുട്ടറയിൽ മിൽക്കാസിംഗിന്റെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ആറ് ദിവസം യുദ്ധമാണ് യുദ്ധം 
biskap 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 hahaha endu kaka 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 alla appa baaki oru divaso kya oru divaso monday monday good question shenivar njangalku holiday aanu adhaayi di shenayaacha divasangalil njangal poduve adhuloga parivadilku pogaarilla achu pendra aliya ningal poonu kannada varana nostalgia പറയാതെ ബാക്കി വെച്ച ഒരായിരം രഹസ്യങ്ങൾ എന്റെ വിനീനുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കണേ ഓക്കെ ദോസ്തോ സൗരവത്തിന്റെ തലം സംസാരിച്ചിട്ട് പഴയ ബോർഡുകൾ പൊളിഞ്ഞ ലൈറ്റുകൾ ആഹാ ഒരു മാറ്റമില്ല കടയെ കുറ്റം പറഞ്ഞു ടെണ്ടി മേല കടക്കാത്ത കയറി പോരു ഓ പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിനക്ക് വേണ്ടി കത്ത് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ കത്ത് എഴുതി ആ കത്ത് നീ മാറിക്കൊടുത്ത് തെക്കല് ജാനിച്ച് കത്ത് പിടിച്ചപ്പോ നീ പറഞ്ഞു നീ കത്ത് പറ്റൂല അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് കാസറ്റിന്റെ ഐഡിയ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇടതൂർന്ന മുടിയിൽ തുളസി കതർ ചൂടിയ കരിമശി കണ്ണുകളോട് കൂടി അവളോട് അവൻ പറയാതെ പോയ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളെ ഒരു ഗഗന ഹംസം എന്നോണം അവളിലേക്ക് എത്തിച്ച അരയന്നമാണ് നീ എന്നല്ലേ പറയാൻ വന്നു തന്നിളിയാ തന്നെ ഒപ്പം നീ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ലളിയാ ഇല്ല മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങി പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്നല്ല കാസറ്റിലൂടെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി നടന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും പ്രേമിക്കാം മേഡിൻ ഗഗൻ ഇതും നിനക്ക് വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്താ ഗഗന ഹംസമേ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു മാറ്റിമിൻ ചട്ടങ്ങളെ എന്നാണല്ലോ ആശാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാറ്റം നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ആലോചനാ യോഗ പ്രകാരം പതിവ് പരിപാടിയിൽ നിന്നും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ ഗാനമേള സമയത്ത് ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചെടുത്തുന്ന സമ്പ്രദായം നിർത്തണം ഒരുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും പെരുവത്തുകടവിന്റെ ഉത്സവ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തൃശൂർ പൂരത്തിലെ വെല്ലുന്ന വെടിക്കെട്ടുമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ പാറമേക്കാവിലെ ഉത്സവത്തിന് വെടിക്കെട്ട് കൊണ്ട് യുദ്ധക്കളം സൃഷ്ടിച്ച വെടിക്കെട്ട് അടുത്തതായി ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവത്തിന് പുതുമയാകാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇലുമിനേഷൻ ബൾബുകൾ നമ്മുടെ ഉത്സവത്തിന് ശബ്ദവും വെളിച്ചവും പകരാൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പെരുവത്ത് കടവിന്റെ മണിലേക്ക് ഇതായി എത്തുന്നു നിന്മ നിറഞ്ഞ പെരുവത്ത് കടവ് നിവാസികളെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി രണ്ടു വാക്ക് ലോകത്തെ 
ആദ്യമായി ബൾബ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്റെ ഗുരുവായ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ും <laughs> 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 ായിരിക്കും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച കൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ മറിച്ചത് കൊറേ നാളായാലും നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് പേരില് എടാ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഒന്നാം തരം വിദേശ ലൈറ്റുകളാണ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് മക്കള് ഞങ്ങളുടെ ഇല്യൂമിനേഷൻ കണ്ട് നിന്റെ ഇല്യൂമിനേഷൻ അവിടെയാണല്ലോ കാണാൻ അവന്റെ ഫീസ് പോയി അതെ എല്ലാ കൊല്ലവും പാലാട്ടുകാരല്ലേ നടത്തുന്നത് ഈ കൊല്ലം രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി നടത്തട്ടെ നമുക്ക് ഉത്സവമല്ലേ വലുത് അയ്യോ അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നാ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നന്ദി ഉണ്ടാക്കും പശുക്കളോട് തൊഴുത്ത് എവിടെ കെട്ടണമെന്ന് ആരും ചോദിക്കാറില്ല പിന്നെ ബോംബ് ചോദിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ വെമ്മാരത് അങ്ങ് നടത്തും ഇത് എന്റെ തീരുമാനമാണ് ആർക്കെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നെ കോക്കിലാണെങ്കിൽ കേട്ടാ നീ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണ്ട വെച്ച് എന്നാലും എന്റെ മാതവേട്ട മിന്നുന്ന ബൾബിന്റെ പേരിൽ അവന്മാരെ നമ്മളെ ചവിട്ടി ഇറക്കിയല്ലോ ഞാൻ കിളിപ്പീര് ജോസ് ആണ് കീരിക്കാടൻ ജോസിന്റെ ഫാൻ ആണ് കർത്താവാണെ അവന്മാരെ മണ്ണിൽ വാഴിക്കില്ല കീരിക്കാടന്റെ കിണ്ടി പൊട്ടിക്കണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ മലത്തിയേ ഇതാ ഒരു മറ്റോ മാറ്റം കമ്മിറ്റിക്കാൻ വരാത്തത് ചുമ്മാ പിക്കി ചവണ്ടി നക്കി മോണകള് നീ കളിക്കല്ല നീയോ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കണ്ട 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 മിന്നി ഇത് കണ്ട എടാ നീ കണ്ടില്ലേ എടാ കേക്ക നീ ഇറക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചേ ഇപ്പ മിന്നി എടാ നമ്മളെ ഒഴിവാക്കി അവന്മാർ ഇവിടെ മിന്നിക്കുന്ന നമുക്കൊന്ന് കാണാം എടാ ഉത്സവമായിട്ട് വെറുതെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അവന്മാരുടെ തെറിയും കേട്ട് കിട്ടേണ്ട പണിയും പോയി തലവടി മുണ്ടു കിട്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ല പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ മീശം വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കിടന്ന് ചാവാതറ നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താ അവന്മാർക്ക് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ കൂടെ പൊട്ടിക്ക പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല പത്താം ഉത്സവത്തിന്റെ അന്ന് ആറാട്ടിന്റെ അന്ന് നാടൻ പല്ല് അതാണ് നാട്ടു നടന്ന അത് മതി ഈ അടിക്കാനും പിടിക്കാനും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടുപേരോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഉത്സവത്തിന് പടം ഇറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വന്നവന്മാര് മൂത്രപ്പര് ശരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാതെ പോയി അതിന് ഈ രണ്ടു മണിക്കൂർ മുള്ള ഇരുന്നാ പോരെ ഞാനും അത് പറഞ്ഞു നോക്കിയതാ ആവന്മാര് മുള്ളിച്ചേ അടങ്ങും ഈ പഞ്ചായത്തുകാരുടെ ഒരു പിടിവാശി വിനയ് ഭായി ഈ പച്ച നീലവയർ കൊടുക്കണോ അതോ അപ്ലൈക്ക് കൊടുക്കണോ നിന്റെ മറ്റേടത്ത് നീ എന്റെ മേടിങ് കേട്ടാ ടിക്കറ്റ് സബർ കരുതി നീ പറഞ്ഞാ എടാ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചന്റെ കാര്യം ശരിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജനറേറ്റും കൂടെ വാടക എടുക്കേണ്ടി വരും അതിനും ഭഗവാനെ തന്നെ കാണേണ്ടി വരും ആ അതിനുള്ള വഴിയാ ആ പന്നികൾ അറച്ചത് ഇനിയും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ പോയി നിക്കണ്ടേ എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇത് അയാളെ മനഃപൂർവ്വം നമുക്ക് ഇട്ട് പണിതാ മാധവ അയാളോട് കാശ് ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആളൊരു കുറുക്കനാ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ 
കാലിനിടയിലെ മണ്ണ് വരകൾ തോണ്ടിക്കൊണ്ട് പോകും പക്ഷെ നാളിതുവരെ ഉത്സവപ്പണം കളിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും വേണ്ടില്ല ഉത്സവത്തിന് പട ഉറക്കിയ പറ്റും മരിക്കോ പേടിക്കണ്ട മാധവൻ ഇത്തിരി പൈസയുടെ ആവശ്യം ഉത്സവം പ്രമാണിച്ച് പുതിയ പടം ഇറക്കാനാണെന്ന് തരാനുള്ളത് തിരികെ തന്നിട്ട് പോരെ മാധവ പുതിയ പടം ഉറക്കലൊക്കെ അടുത്ത ഓട്ടം കഴിയുമ്പം തിരിച്ചു തന്നേക്കാം മനോ സാറേ ഉത്സവത്തിന് നല്ല ആൾ കയറും താനീ കളക്ഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ കുറച്ചു കാലമായി അയ്യോ തരാനുള്ളതൊക്കെ എന്ത് തന്നു തീർക്കാന്ന വിചാരം ഞാൻ തന്നു ഇത്തവണ കൂടി ഞാൻ കാശ് തരാം പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് അച്ഛാ വെള്ളം ചോദിച്ചായിരുന്നോ അതിപ്പോടി ഒരു നൂറ് തവണ വിളിച്ച വെളിയാക്കാത്തവള വെള്ളം വേണോന്ന് കയറി പോയാത്തേക്ക് ശത്രുക്കൾ പോലും വെള്ളം കൊടുക്കാറുണ്ട് മാധവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ല മനോ സാറെ ഈ നിബന്ധന എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ വരുന്ന മീണം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അതായത് എട്ടാം ഉത്സവത്തിന്റെ അന്ന് താൻ എനിക്ക് തരാനുള്ള പണം മൊത്തം വേണ്ട മുക്കാ ഭാഗമെങ്കിലും തിരിച്ചു തരാമെങ്കിൽ പണം ഞാൻ തരാം ഞങ്ങൾ തന്നോളോ ഇവന്റെ വായൊന്നല്ല മാധവൻ തന്നെ പറയണം എന്താ ഉറപ്പിക്കണോ പറഞ്ഞു മാധവ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പണം ഇങ്ങ് വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാനോൻ ഭഗവാനാണ് വില്ലനാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ സ്ഥലം ഞാനങ്ങ് എഴുതിയെടുക്കും ഉത്സവത്തിന് കാണാം അല്ല ഒരു പാറ്റ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ചുടല്ല <laughs> 
എനിക്കറിയായിരുന്നടാ നീ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒപ്പിക്കുന്നു ഹനുമാൻ സ്വാമിയും ഉമ്മയും അല്ലെ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ തോന്നിയും
やつだなルデビーニコンタコタンあやだやっかてないエンデカザエンデカザエマンガラムハワンオッケーヤングルカヤバダフォンイペリオタガロマタイリティラカンパリケンキャッチプッチュカランディギルディタウルチョウルチョウエンデカランディングレイエンデレッサーラディングポイウルナナサンボコナレナピンネカランナムルボシングネセティダーノイギディングレディングレディングレディングレディングレディングレディングレディングイダーノラポイティリチュエルノーランドジッタモネアナイダーノオフィダーノアレトゥチャカーインディログレエンジリアナヨーマラノピアナアクロンギジエエンダクロンギジアリニパディエレムダイラボンベルカンギンアレトゥチャカー
വായുകുളിക്കാൻ പോണേ വായുകുളിക്കല്ല അല്ല നായരെ ഈ കേൾക്കുന്നൊക്കെ ശരിയാണോ നമ്മളെ പിള്ളേരെ ആണോ പിന്നല്ലാതെ ഇന്നലെ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ പൊരിഞ്ഞടിയാർന്നില്ലേ നിന്റെ ഒക്കെ വിളച്ചിരി കൂടുന്നുണ്ട് ഈ മിന്നുന്ന ബൾബ് ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോഴാണ് കത്തുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പാടാത്തോണ്ട് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ മിന്നീതാ പിന്നെ ഇതുവരെ കത്തിയിട്ടില്ല ബൾബിന്റെ ഫ്യൂസ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ അണ്ണന്റെ ഫ്യൂസ് നീയൊക്കെ ഞങ്ങളെ തല്ലിയത് പോട്ടെ നോക്കിയാ പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഈ പാവത്തിനെ തല്ലിയത് കാരണമില്ലാതെ ഒരു തെണ്ടുകളെയും ഞങ്ങൾ തല്ലാറില്ല ഇവന്റെ ഫിലിമെന്റിന്റെ നില ഒരല്പം കൂടുതലായിരുന്നു അതാ തല്ലിയത് എടാ ഫിലിമെന്റെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഇവന്മാരാരെയും തലത്തില്ലെന്ന് നീ അടുത്ത ദിവസം പിടിച്ച സ്ഥലം വിട്ടു അതാ നല്ലത് ഞാനൊന്നും പോവില്ല പൊട്ടി ബൾബിന്റെ കാശിലത് മോഹൻലാളി കട കയറ്റില്ല മാത്രല്ല അത് സാധാരണ ബൾബൊന്നല്ല ഇല്യൂമിനേഷൻ ബൾബാണ് എന്റെ പൊന്ന് നായരട്ടോ നമ്മുടെ അറുപത് വാട്സിന്റെ ബൾബ് ഒരു പത്ത് കണ മിന്നേം കിടയും ചെയ്യാൻ അടിച്ചു പോകത്തില്ലേ ഏഹ് അടിച്ചു പോകത്തില്ലേ വിവരമുള്ള നായരട്ടം പറ പിന്നെ പോവും പോവും ആ അതാണ് നീയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ കടയിലുണ്ട് ഓ എങ്കിൽ ആ തെളിവൊന്നും എടുത്തെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ വെറും മറ്റേ ഉണ്ണകന്മാർട്ടോ ഇവിടെ നായരേട്ടനാണോ അതൊക്കെ ചെയ്തു എന്തോ കൂടാലോചന ഒറ്റക്കല്ലല്ലോ ഭഗവാന്റെ വീട്ടിന് എടുത്തു കൂടി വന്നപ്പോ കേട്ടതാ ഇവനെ കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ് കലി തുള്ളി നിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവനെ മാത്രം കൊല്ലുള്ളു അതോ കൂടുതലും കൊല്ലൂ മിക്കവാറും നമ്മൾ എല്ലാരും കൊല്ലു തീരുമാനായി വിനയ എട്ടരയുടെ ജനതയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പോവുക കത്തെഴുതാം മറുപടി നീ അയക്കണം പേടിക്കണ്ട കൊല്ലും ഞാൻ ആ പട്ടിയെ കൊല്ലണം ഒരു ഒളിയാ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കോപ്പം പറയണ്ട താ മറ്റൊരു കാരണം അതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം വെറുതെ നാട്ടുകാരെ കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് മിണ്ടി പോരുത് ഒരുത്തി പോയത് മതിയായില്ലേ നിനക്ക് ഇത് കണ്ട വാക്മാൻ ഇവളും ആ ടാക്കീസിലെ ഓപ്പറേറ്റർ പയ്യനുമായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് മൂത്തവള് വേലിയാടിയാ പോയതെങ്കിലേ ഇവള് മതിലിയാട നിക്കുക എന്ത് തേവരേ നേരാണോടി ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഉത്സവം കഴിയുന്നവരെ പുറത്തെങ്ങാനെ ഇറങ്ങിയാൽ കയറി പൊക്കോണാത്തേക്ക് നടക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാര്യമില്ല ഞാൻ വിനീടിനോട് പോവും ഇനി എന്താ വേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അയ്യോ അളിയാ അതെ ഉത്സവം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ എടുത്ത് ചാടിയാ പഴയതുപോലെ നാറും ഒരു വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കയറാൻ കാണിച്ചു തരാം പ്ലാൻ നമ്പർ വൺ എന്നെട്ടാടി <laughs> 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 ഒരു കമ്പിത്തിരിയുടെ കിട്ടേ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കൊടുക്കണം ഇതാ പ്രശ്നം ഈ നാടേ ശരിയല്ല പോട്ടെ മകളെ 
അയ്യോ അല്ലണ്ണ അണ്ണന്റെ ആഗമന ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾ പെരുവത്ത് കടകുമാര് കോണ കൊടുക്കുന്ന കാണാനാണ് വടക്കുന്ന മണ്ണിപ്പ് ചോദിച്ചാലേ ഈ വേലായുധൻ എങ്ങനെയാ വെടിക്കെട്ട് വേലായുധൻ എന്ന കഥയെ പറയും നിന്റെ മോറ് കാണാൻ നല്ല ചന്തേട്ട പക്ഷെ മീശക്ക് അത്ര മൂപ്പ് പോരാ ഇനി നീ വടക്കും ഭാഗത്ത് പെണ്ണിന്റെ പോറെ നടന്നെന്ന് അറിഞ്ഞ അവരുടെ വെടിക്കെട്ടിന്റെ ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് വരും അണ്ണൻ ചെല്ല് നമുക്ക് പിന്നെ പടപ്പിക്കാം ചെല്ലാൻ പിന്നെ പടപ്പിക്കാന്ന് പിന്നെ പറിപ്പിക്കാന്ന് എന്താ ഒരു തീപ്പൊരിയാ രോമാഞ്ചം കൊണ്ടൊരു രോമാഞ്ചം ജയം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ആളെ മാധവ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങള് നിന്ന് കത്തണ കണ്ട തീപ്പൊരിയും രോമാഞ്ചം ഒക്കെ ശരിയാ എടാ എട്ടാമത്തെ ഉത്സവത്തിന്റെ അന്ന് ഭഗവാന്റെ കാശ് ഒക്കെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിരിക്കും നിന്ന് കത്തും പോടാ നമ്മുടെ ഈ ടാക്കീസ് വിട്ട് ആരും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിലേ ീറങ്ങ് പോയി മാനം കറുക്കണം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കിതാ ഉത്സവ പറമ്പ് വെച്ച് ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊറത്തിട്ട് വരിക ഞാൻ അപ്പഴേ നിന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞതാ അയ്യോ അപ്പൊ നിനക്കൊക്കെ പഴവും മാങ്ങേ ഒരുമിച്ച് പറിക്കണം പഴവും മാങ്ങേ എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത് ഉത്സവോ അലങ്കോലമാക്കി ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആഹാ എന്റെ ആശാനെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടുത്തിയ പിന്നെ കൈയും കെട്ടി നോക്കി എടാ നീ അവനെ കൂട്ടു പിടിക്കണ്ട നാട്ടുകാരെ നിന്നെ നാണം കെടുത്താ നീ നോക്കിയാ മതി എടാ നീ ഉത്സവത്തിന് ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടന്ന് കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടാക്കിയുണ്ടല്ലേ അവന്മാരി ഇപ്പൊ വെടിക്കെട്ടിനെ ബലായതിനൊക്കെ ഇറക്കുന്നു വെടിക്കെട്ടല്ല ഏത് വള്ളിക്കെട്ട് വന്നാലും നിന്നു പെട്ടക്കും നീ ആദ്യമേ അവളുടെ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് വേടാ ഹായ് ഗേൾസ് ഇവളെന്തിനൊക്കെ ആസിറ്റ് ബുക്ക് കാണിക്കണം ഒന്നിനെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിയിട്ടേച്ച് ഇപ്പം മൂന്നെണ്ണായിട്ടാന്ന് കേട്ടോ കെ ആർ സർട്ട് ബിസിനസ് ഏ പോടാ ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം ദേ പിന്നെ പോക്കണു സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ അവളെ തന്നെ കെ ആർ സർട്ട് പോക്കണു അവൾ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കാസ്റ്റല്ലേ അവൻ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് പറ്റടാ എന്നാലും എൻ്റെ സുമിത്ര അയ്യേ നിന്റെ സുമിത്ര അടിച്ചടാ അവനെ നീ പോടാ ഏ നമുക്ക് നെറുക്കിട്ട് നോക്കാം നെറുക്കിട്ട് നോക്കാം ഒരു നെറുക്കൂല സുമിത്ര തന്നെ ഓ ഇയാളാണോ അതെ ബുദ്ധേട്ടാ സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു എടാ അവളുടെ അച്ഛൻ കേക്കണ്ട പിന്നെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഏത് ഗസ്റ്റാ സുഖമോ ദേവ്യ അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എല്ലാരും എന്റെ കൂടെ നിന്നെ പറ്റി കാര്യം പറയണം കീരിക്കാടൻ ജോസാണെ കിളിപ്പി ജോസ് കിളിപ്പിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വീട്ടിൽ കേറുന്നു എന്റെ പൊന്നു വിനയാ കയ്യാലേക്കകത്ത് ക്യാസറ്റ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നില്ല അല്ല രാത്രി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറുന്നത് ആ ഭഗവാൻ എങ്ങാനും അറിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പട്ട പട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടും അല്ല നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഈ രാത്രി ആ വീട്ടിൽ കയറി എന്ത് കിട്ടും എടാ ശ്രീദേവിക്ക് വേറെ കല്യാണാലോചനകൾ നോക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അവൾക്കാണെ എന്നെ കാണുമെന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് അവളെ കണ്ടേ പറ്റ
എടാ പിന്തിരിപ്പ് മൂരാച്ചികളെ എന്റെ വിനയനെ അവന്റെ ശ്രീദേവിയെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അത് ഇനി ഭഗവാനല്ല ഏത് ഭഗവതി വിചാരിച്ചാലും ശരി എന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവതി വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റേക്കും പക്ഷെ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച പറ്റില്ല ഓപ്പറേഷൻ ഭഗവാൻ എന്താ ബോംബേലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പണിക്കും ഇങ്ങനെ കഴിവും മനുഷ്യനായ ധൈര്യമാണ് അവന്റെ ധൈര്യം എന്ത് പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ വന്നു വീണാലും പതറാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിയാടാ ആ ഭഗവാന്റെ തോക്കിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഉണ്ടാവോ എന്തോ രണ്ടുണ്ടകൾ സ്ത്രീകളെയും ശ്രീദേവിയും വൃത്തിയോട് പറഞ്ഞു അയാള് വൃത്തിയോട് കാണിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഈ വഴി വരുമ്പോ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതാണ് ശ്രീദേവിയുടെ മുറി വിനീൻജി എന്തോ ഏ കാമ്പ് കുത്തു മുഷ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ നിരീക്ഷകരോ വിനയൻ മേര സാത്താവും ചാക്ക് വേണ്ട വേണ്ടേ കള്ളന്മാരെന്ന് കേൾക്കും അതാണ് ശ്രീദേവിയുടെ മുറി ഇതിനല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വാ പൊളിച്ച് മേപ്പോട്ട് നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാം കാരണ ചായ അല്ല ഈ വീടിന്റെ ഘടന ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ ആദ്യം ചന്ദ്രമേസ്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ കയറാം എന്തിന് അല്ല നിനക്ക് ഇതിന്റെ ഘടന അറിയണമല്ലോ കയറാള വഴി നോക്കടാ ഏതാണ് ആ വഴി ഓപ്പറേഷൻ പ്രകാരം ലെഫ്റ്റ് അല്ല റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവനോട് പോയി വിനയാ വിനയാ എടാ വിനയാ കേരള ഓപ്പറേഷൻ പ്രകാരം ഓരോ ചൂടും ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലേ അയ്യേ അപ്പി പിന്നെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പ്ലാനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു പേടിക്കണ്ട പണ്ടാറടങ്ങി ഇവിടെ ഒരു ഏണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഏതൊരു വീടിൻ്റെയും പിന്നാമ്പുറത്തൊരു ഏണി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലീഡറിന് വലിയ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വേണ്ട സംചാ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നടക്കും ബദ്മാഷ് നീയെ പെട്ടപ്പോ നോക്കിക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇതാണ് അവരെ പിന്നാമ്പുറത്ത് പോയിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് ചാടിയല്ല എന്തിന് മുറിയാണോ ആരുടെ മുറി ശ്രീദേവിയുടെ അന്തരീക്ഷ നിരീക്ഷ കറോ ഓ ആ മാളിക മുകളേറിയ മന്നന്റെ തോളിൽ ഏണി കയറ്റിയതും ഭഗവാൻ പിന്നെഞ്ചി എന്താ ഈ ഏണി നിന്റെ ജീവിതം മാറ്റി മുറിക്കും ഏണി ആവാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു സ്വഭാവത്തി വിശ്വാസം സ്വഭാവത്തി വിശ്വാസം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് നിക്ക 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 അക്രാന്ത് നിഹി ലീഡർ കറട്ടെ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏക് ദൂ ഈ യു പിന്നെ ആ പേഴ്സ് എന്ന് എടുത്തേ കള്ളമാരെന്ന് കേൾക്കൂ എന്താ നിങ്ങളുടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്ക അവള് മേളില്ല നീ മേളിലേക്കോ അപ്പോഴും മേളിൽ ഇത് നിന്ന് പലിക്കില്ലേന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ബസ്സിലെ കിളിയുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി അവൾ എങ്ങനെ അടാ നിന്റെ പേഴ്സിനകത്ത് നിന്റെ കൂടെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയണ കേക്ക് നീ നീ ഒന്നും പറയണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ്ടേ നിങ്ങളുടെ തല പറയാൻ പറഞ്ഞു എടാ നീ സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു നിന്റെ കാര്യം അറിയാലോ പറ്റിപ്പോയി പറ്റിപ്പോയി പണ്ടുകൂടെ കക്കാൻ വന്നപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ നിധിയാ എന്റെ സ്ത്രീകല നിന്റെ സ്ത്രീകലയാ അപ്പൊ കിളിയാ ഏ അവൻ കിളിയല്ല പിന്നെ ഹംസ് വരുന്നടാ ഹംസും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഫ്ലാഷ് ബാക്കാ ഹംസം ഹംസം
നമുക്കേ നാളെ പോവാം നാളെ പോ രാത്രി പോവാം പിന്നെ വരുമ്പോ സ്വർണ്ണ വള മാല അരഞ്ഞാണം എല്ലാം എടുത്തോ അല്ല അവിടെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ഏ ആ അതെ എനിക്കൊരു പേടി അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ തോക്കെടുത്തോണ്ട് വന്ന എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഓടും അല്ല തോക്കെടുത്തോണ്ട് വന്നാ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ശരിക്കും ഇവളുടെ ഒരു സത്യം ഭഗവാനല്ല ഏത് ഭഗവതി വിചാരിച്ചാലും ശരി ഈ സ്ത്രീകളെ ഗഗം വിട്ടു കൊടുക്കൂല ഇത്രയും <laughs> 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 പാട്ടും കേട്ട് ബോബനും മോളിയും വായിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കല്ലേ അച്ഛൻ വേറെ ആലോചന നോക്കുന്നുണ്ട് ഏത് കാമുകന്മാരുടെയും പ്രതിസന്ധിയാടി അമ്മായിപ്പന്മാരുടെയും മാതിരി ഊള ആലോചനകളും നമ്പീഷൻ അച്ഛന്റെ കൈ നോക്കി ആയൂർ രേഖ നീളുന്നു മകൾക്ക് ശുഭമംഗല്യം എന്നൊക്കെയല്ലേ അല്ല പിന്നെ അച്ഛൻ ആരോ കൊല്ലുന്ന പറഞ്ഞ ഈ തമാശ പറയാനാണോ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇപ്പൊ വരാം ഒരു കാരണവശാലും ടാക്കേസ് ഞങ്ങൾ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ടോക്കീസിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഇത് മാതവേട്ടിന് കൊടുക്കണം അല്ല അത് പിന്നെ ഏട്ടാ കളിയല്ല അച്ഛൻ വളരെ കാര്യമായിട്ടാ രണ്ട് ദിവസമായി ഹാലടങ്ങി നടക്കുക ഉത്സവം നടത്താൻ പോലും പോവാതെ അച്ഛൻ എവിടെ ഇരിപ്പ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കല്യാണം നടത്താനാ 
പിന്നെ ഏട്ടന് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത നമുക്ക് ചേച്ചി പോയത് പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാം ഒളിച്ചോടാന എന്നിട്ട് വേണ ഉണ്ട് എന്നെ നെഞ്ചത്തോട് തുളച്ചു കയറാൻ കൊള്ളാം ഒരേ ചോരയിലേ അങ്ങനെ പറയൂ ഒളിച്ചോട വ്യക്താ ഇവളും പോവും അപ്പോഴേക്കും പണിഞ്ഞോ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ എന്നോട് മിണ്ടണ്ടോ പെണങ്ങിയടാ അയ്യോ പാട്ടുപാട് പാട്ടുപാട് ബോംബേയില് അല്ല ബേബുലു നീ പാടിക്കോ സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെയാ നീ പാട് പാടല്ലേ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്തെ പാട വരുമ്പത്തേക്ക് പോയി ഒന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ
നീയോ ഈ ജനലിന്റെ കൊഴുത്ത് ശരിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉറക്കത്തിൽ കുട്ടിയെ ശല്യപ്പെടുന്നതാണെന്ന് കരുതി അതാ സ്ഥലത്തെ പ്രധാനികൾ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ ഇന്നെന്താ നീറ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഇന്ന് പണി ഇവിടെ അല്ലേ മേനോൻ സാറേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെക്കനെ എന്ത് ചെയ്തു ഓ അവന് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പറയാൻ വന്നിരിക്കും പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അറിയാം മേനോൻ സാറേ എന്നാലും ഈ ഒരു തവണത്തേക്കൊന്ന് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ ക്ഷമിക്കണം പോലും കൊണ്ടുപോടാ അവനെ നാട്ടുകാരി വക സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റൂല അല്ലേ ബോംബെയില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ എത്ര ബോംബെ ഇവന്റെ കൂടെ കുറെ വിളഞ്ഞന്മാരും കൂടി ഉണ്ട് എല്ലാറ്റിന്റെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളേടാ എടോ മാധവ തനിക്ക് ഉളുപ്പില്ലടോ കാശ് ചക്കച്ചോള പോലെ എണ്ണി വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ കണ്ട പിള്ളേരെ വിട്ട് മോട്ടിക്കല്ല വേണ്ടത് തൊണ്ടി സഹിതമാണ് അവനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവനെയൊക്കെ പിടിച്ച് അകത്താക്കുക വേണ്ടത് മേനോനെ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഉച്ചയിലെത്തിയ പിന്നെ പെരുപത്ത് കടവുകാരുടെ നാക്ക വെറുതെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അതൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട ആ ഇപ്പൊ ഇതാ നല്ല കൂത്തായ ഉത്സവ പറമ്പ് ഇവനൊക്കെ കാട്ടിക്കൂടിയ തോന്നുന്ന വെറുതെ വിട്ടുക ഇന്ന് ഇതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നാ അതൊന്ന് കാണണമല്ലോ പറഞ്ഞു ചെയ്താ മതി അയച്ചു വിടു അതാ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും നല്ലത് ഇവനെ പോലുള്ള മരം കയറുകളുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ കയറി നരങ്ങാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ തീർത്തു കളയും വല്ലാറ്റിനെയും ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ ശ്രീദേവിയുടെ കല്യാണം അതിനു മുമ്പ് ഈ പരിസരത്ത് കണ്ടുപോകരുത് ഒരുത്തനെയും മേനോനെ ഇവന്റെ കൂടെ അവൾ ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഈ പെരുവത്ത് കിടവത്ത മണ്ണിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും വാടാവിനെയാണ് വെല്ലുവിളിയൊക്കെ കൊള്ളാം അത് പിള്ളേരുടെ കാര്യം പക്ഷെ മാധവ നമ്മുടെ കാര്യം മറക്കണ്ട എട്ടാം ഉത്സവത്തിന് ഇനി അധികം നാളില്ല പണ്ട് വനജേച്ചിയായിട്ട് ഒളിച്ചോടിയപ്പം പേടി തോന്നിയില്ലേ ഓരോ മരത്തിലേക്കും വലിഞ്ഞങ്ങ് കയറുമ്പോ ഉള്ളൊന്ന് പെടയ്ക്കും പക്ഷെ അങ്ങ് മോളിലെത്തിയാൽ ആവേശത്തോടെ അങ്ങ് കൂവി തീർക്കും എടാ പെരുവത്ത് കിടവും നമ്മുടെ മനസ്സും ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ പേടി അന്നെനിക്ക് മാധവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് കീടാ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്കും 
ജീവിതത്തിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരും അത് മിക്കപ്പോഴും സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിന് വേണ്ടിട്ടും ആയിരിക്കും എത്ര കാലമായി നീ കിടക്കുന്ന കഴിഞ്ഞൊടി വേഗാവട്ടെ അവിടെ തുടങ്ങാറായി ോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വടക്കൻ ഭാഗത്ത് കയറി ഒരുപാട് അങ്ങ് കിളത്തല്ലെന്ന് അണ്ണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായാ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല ശ്രീദേവിയുടെ മുറിന്ന് പിടിച്ചു നീ അറിഞ്ഞില്ലേ അതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ബഹള അവിടെ കേട്ടത് എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ശരിക്കും കൊടുത്തു എന്നാ കേട്ട് എന്നാലും ചെക്കന്റെ ഒരു ധൈര്യ പിടിച്ചാക്കണ പുളിങ്കൊമ്പിലാ അതെ പറഞ്ഞുണ്ട് വിനയ നീ ആട് കൊള്ളാല്ലടാ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തെങ്ങാൻ ഒരു സദ്യ കിട്ടുവാ നടക്കും നടക്കും ഭഗവാനാണ് ആള് എന്നാലും ആ പെണ്ണിന്റെ ഒരു ധൈര്യേ വേർപ്പിന്റെ ഉപ്പുരസത്തിലും പ്രണയമുണ്ടടാ പണവും പ്രതാപവും എല്ലാം പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടൊന്ന് പൊന്നു പോലെ എന്നെ നോക്കുന്നത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും അവക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ ധൈര്യവും ശക്തി ഒരാണ് തന്നെയാടാ ചങ്കുറപ്പുണ്ടോ നിനക്ക് അവളെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ
ഇവിടെ കയറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതറിയുന്നു തന്നെയായിരിക്കും മാധവൻ നായർ ഒരു പരാതി എഴുതി സ
സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ ഈ കാശ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല നിങ്ങൾ വേവലാതിപ്പെടാതിരിക്കൂ നമുക്ക് നോക്കാം സാറേ ഇവിടെ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് വീടുകളിൽ കയറി പിന്നെ എന്റെ കടയിലും കയറി ഈ സുഗണന്റെ മാലയും പൊട്ടിച്ചോണ്ടോടി അത് ശരി ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടെന്താ ആരും പരാതിപ്പെടാ അല്ല ഉത്സവം തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ പതിവാ സാറേ എന്തായാലും ഞങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ സാറന്മാർ ഇതന്വേഷിക്കാൻ ഇത്രയും ദൂരം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു കള്ളം കപ്പൽ തന്നെ ഉണ്ട് താൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് സാറന്മാരെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം അറിയാവുന്നൊരു ഭൂലോക കള്ളനുണ്ട് ഇവിടെ ദൈവരുടെ സംഘത്തില് എവിടെ എടാ നിന്റെക്ക് വരെ ബോംബെ എന്ന് വന്നവൻ തക്കാൻ കിട്ടിയ പോകാൻ കാശ് കൊണ്ട് പോയത് കണ്ടില്ലേ പോക്രിതനം പറഞ്ഞോളാം ഓ പോക്രിതനം കാണിച്ചിട്ട് നാട് വിടുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യ ഗഗനെ പോക്ക് എന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കും അപ്പ അറിയാം വെറുതെ വന്ന് കാര കഴിപ്പിക്കാതെ വാടാ മൊത്തം കള്ളന്മാരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ അവിടെ കാണും സുഗുണ പണ്ടൂറെ തരുകട കാണിച്ച് കടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നല്ല ജീവിതം എനിക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അത് പഠിപ്പിച്ച നന്ദി ഇറാശാൻ ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ലടാ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണോ ആർക്ക് എപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അറിയില്ല വള്ളിയും പുള്ളി ഒരുക്കി തെറ്റാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ തെറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മാധവട്ടൻ പാവം അറ്റാക്കേസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല നീരാശാനും ടാക്കേസും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോ ആ പട സങ്കടത്തില നമ്മളെല്ലാരും ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അളിയന്റെ ഒരു കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗോവാച്ച ആ സ്ഥലം കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ കൈ വന്ന് ചേരുന്നു ശരിയാളിയ ഇനി എത്ര അവധി കൊടുത്താലും മാധവൻ ആ കണക്ക് തന്നു തീർക്കും തോന്നണില്ല താൻ എന്തായാലും പണിക്കുള്ള ആളെ കുട്ടിക്കോ നാളെ സൂര്യൻ ഒതിച്ച് പെരുവത്ത് കടവിന്റെ മുകളിലെത്തുമ്പോ ആ ടാക്കീസ് ഉണ്ടാവരുത് ഞങ്ങൾ തന്നു കേൾക്കും എടാ ചള്ള് ചെറുക്ക നീ എന്തോ ഉളത്തി തരും പറയുന്നേ പറയാൻ പേരിനൊരു പണി പോലും ഇല്ല പോയ കൊണ്ടാക്കാദ്യം കണക്കല്ല ഇത് ഓർമ്മ വെച്ച കാലത്ത് എന്റെ അച്ഛൻ തുടങ്ങിയതായി ഇത് എന്റെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സാർ എഴുതിയെടുത്തു ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള അനുവാദമെങ്കിൽ എനിക്ക് തരണം എടോ മാധവ തന്റെ ചരിത്രം അറിയാനല്ല ഞാൻ വന്നത് പെരുവത്ത് കടവുകാരെ മുഴുവൻ സിനിമ കാണിച്ച് പുണ്യാളനാവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തോന്നുന്നു എന്തുണ്ടാക്കാനാ തന്റെ വിചാരം ഏ ആ ഫിലിം കറക്കുന്ന കുന്ദ്രാണ്ടത്ത് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തുരുമ്പ് മാധവ വെറുതെ കേസും വെക്കാനൊന്നും വേണ്ട അതാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നല്ലത് 
ഇതേ താൻ ഒപ്പിട്ട് തന്ന മുദ്ര കടലാസ ഇതിൽ ഞാനിത് അങ്ങ് എഴുതി ചേർത്തു ും സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയവർക്കൊക്കെ വേദന മാത്രമാണ് ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് തരാൻ എൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രീദേവിയെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോരുമ്പോ ഒരു വണ്ടിയുള്ളത് ഒരു അന്തസ്സാ ഇത് വെച്ചു വാങ്ങിക്കടാ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തണം നീ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ച് പോയിക്കോ ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചവരെ എനിക്കും കാണണ്ടോ എടാ വിനയ
ഇന്ന് പത്താം ഉത്സവം പത്താം ഉത്സവത്തിന്റെ നിറപ്പകെട്ട് മാവേശവും പകർന്ന് വെടിക്കെട്ട് വേലായുധന്റെ വെടിക്കെട്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പൂരപ്പറമ്പിൽ അരങ്ങേറുന്നതാണ് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ആറാട്ടുകടവിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഏവരും കൂപാലിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന വേലായുധന്റെ വെടിക്കെട്ട് പ്രയോഗം ആരംഭിക്കുവാൻ ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം പിന്നെ ആ ഗഗനോട് ഇറങ്ങിണ്ടാവോ അവൻ ആളാന്തി കുഴിയിൽ രാജമോഹനും ദാസനും കൂടെ നിക്കാന്ന പറഞ്ഞേ അല്ല ഇറങ്ങിണ്ടാവൂലേ അല്ല കത്ത് നീ അവളുടെ കയ്യിലല്ലേ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവൂലേ ഇനി അവൾ അച്ഛന്റെ കയ്യിലേ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ സുമിത്ര അല്ല സുമിത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലായി എട്ടടി മുറുക്കം കടിച്ച എട്ടടി നടക്കൂല എന്നല്ലേ ചെറുവള്ളിയിലെ പണവും പ്രതാപവും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം പെണ്ണിനെ പോറ്റാനുള്ള ചങ്കറുപ്പുണ്ട് എന്നെ പോറ്റാനുള്ള പണം ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എപ്പോഴും തമാശ ആറാട്ട് ഞാൻ ആളിറങ്ങാറായി അവന്മാരതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ ആ ഗഗനയും കാണുന്നില്ലല്ലോ
ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടന്ന ആ രാത്രി ഒരു ദിവ്യ വെളിച്ചത്തിന്റെ നിത്യതയിലേക്കാണ് അവസാനിച്ചത് പിന്നീട് പെരുവത്ത് കടവിന്റെ പല തലമുറകൾ ആ ദിവ്യ വെളിച്ചത്തെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി ആ ദിവ്യ വെളിച്ചം അപ്പോഴും അജ്ഞാതമായിരുന്നു ഉത്സവരാവുകളെല്ലാം ദിവ്യ വെളിച്ചത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തേവരുടെ മണ്ണിൽ ആ വെളിച്ചം പുനർജനിച്ചില്ല ഞാൻ കുറെ നാളായി ചോദിക്കണം വിചാരിക്കുന്നു ഈ നാട്ടുകാര് മൊത്തം ദിവ്യ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അന്ന് രാത്രി വിനയം കണ്ടത് ശരിക്കും ദിവ്യ വെളിച്ചായിരുന്നു ദിവ്യ വെളിച്ചാണെന്നാ ദിവ്യ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഭയങ്കര വെളിച്ചാണ് കണ്ണൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അത് ചെന്നിക്കുത്തല്ലേ ചെന്നിക്കുത്തല്ല ദിവ്യ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ശരിക്കും ഉണ്ടോ പിന്നെ എത്ര നാളായി ശരിക്കും ആ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഏ ഇത് ഒളിച്ചോട്ട് രക്തം ഒന്നല്ല മക്കളെ ഒളിച്ചോടില്ലട്ടോ എന്താടാ പെട്ടി കിട്ടിയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന വെടിക്കെട്ട് വേലായുധന്റെ എട്ടു തരത്തിൽ പൊട്ടുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഗർഭം കലക്കി 
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഇതാ പെരുവത്ത് കടവിന്റെ മണ്ണിൽ അരങ്ങേറുന്നു നിങ്ങളെ ഗീതയിൽ പാടി സംഭവാമി തേവർ വെടിക്കെട്ട് വേലായുധനായി വന്നതാണോ അതോ വെടിക്കെട്ട് വേലായുധൻ തേവരായി വന്നതാണോ എന്നറിയില്ല ആ വെടിക്കെട്ട് കാരണം വിനയന് തൻ്റെ ശ്രീദേവിയെയും പെരുവത്ത് കടവുകാർക്ക് അവരുടെ ടാക്കീസിനെയും തിരിച്ചു കിട്ടി വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ശ്രീദേവി ടാക്കീസിൽ സിനിമ എന്ന അത്ഭുതം വീണ്ടും ഉദിച്ചു പൊടി പിടിച്ച ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വിനയൻ ഇന്നും കാത്തിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രീദേവി ടാക്കീസ് മാധവേട്ടന് തിരികെ നൽകാൻ 